got something that might interest you. <laughs> Muy buenas gente, soy Desti y bienvenido a otro explicado al canal Estamos en la sección de Boss Battle y aquí os explicaré cómo pasaros los desafíos de God of War Ghost of Sparta Básicamente de la forma más sencilla posible Pensad que esto es una modalidad que tienen los God of War en la cual, en, la cuarta, en el cuarto apartado que ponen tesoros Normalmente pues te ofrecen lo que sería el menú extras, etc. Pero aquí también nos incluyen los desafíos que están disponibles una vez te pases un God of War Al menos una sola vez y en cualquier dificultad Y básicamente pues es para entretenerse así como para obtener diferentes recompensas en algunos God of War te pueden dar trajes, te pueden dar partes de la galería, etc. De hecho es una cosa que recomiendo muy importante cumplir para el 100% Y te voy a enseñar cómo cumplir el desafío de los dioses de una manera muy sencilla Bien, una cosa importante Aquí en God of War Ghost of Sparta los desafíos están divididos en dos dioses Uno es para Ares, que tiene 5 desafíos Y 8 desafíos para Atenea El primero es de 6 cofres en la arena, 6 modos de morir Aquí lo que tenemos que hacer es que ahora estaremos en una plataforma circular, nos irán apareciendo enemigos para estorbarnos o intentar matarnos principalmente Y lo que tenemos que hacer es abrir los cofres que hay en la arena, hay 5 cofres de orbes rojos y uno de orbes verdes Lo que recomiendo aquí directamente es que pases del de orbes verdes, ya que deberías dejarlo solamente en caso de que los enemigos empiecen a ser un problema Conforme vayas abriendo los cofres, estos desaparecerán y te irán apareciendo pues primero los legionarios no muertos, luego te aparecerán cerberos Hasta final te aparecerá un cíclope en el último cofre Puede que el desafío parezca difícil por el hecho de que los soldados se están molestando bastante. Aquí lo que te recomiendo es que aproveches mucho la plaga de Tera, ya que cuando haces combos con ella puedes dejar unos núcleos eh, de fuego que estallan y dejan a los enemigos pues aturdidos unos segundos. Y de hecho esa es la mayor ventaja en este desafío, porque abrir los cofres toma unos ciertos segundos y los enemigos con sus combos no te dejarán especialmente tranquilo. Además de que aquí Kratos no tiene una capacidad para esquivar tan alta ni tan lejana como en otros juegos, y que los enemigos pueden atacarte incluso le estás haciendo combos a otro. Es por eso que considero que es un poco más complicado. Pero bueno, una vez hecho esto, todos los enemigos morirán y habrás superado el desafío. Nos vamos ahora a el desafío. Sí, y es que así se llama. El desafío se llama el desafío. Mata a todos los enemigos antes de que te maten aquí. Aquí realmente no puedo aconsejar lo que sería eh, una guía para pasarte esto Porque puedes tomártelo como simplemente un nivel más del juego Tienen apareciendo diferentes clases de enemigos Y solamente tienes que ir liquidándolos a todos a tu propio gusto Si ya te has pasado el juego en todas las dificultades Esto será un paseo para ti Normalmente estos desafíos están puestos como si fuera la dificultad normal Así que todo lo que vas a hacer aquí ahora no será ningún problema Y además de que si tienes todas las barras maximizadas Porque aquí en Ghost of Sparta eh, lo que serían los medidores de tu propia vida, magia y la plaga de Tera Te los toma como referencia de tus partidas anteriores Y eso dentro de cabeza es una sorpresa Ya que en otros God of War simplemente tienes unas limitaciones en cuanto a tu vida, a tu magia y todo Y está hecho pues para que el desafío tenga pues su cierta complicación, que sea todo más sencillo También aquí tendrás eh, dos cofres, o sea tendrás de estos de ver, de magia y de vida de hecho pienso que este desafío es bastante sencillo, de hecho yo me lo pasé al primer intento y lo único que tienes que hacer es pues, ir enfrentándote a todo lo que tengas por delante. Puedes aprovechar la plaga de tela, puedes aprovechar las propias magias, todo eso depende de cómo lo quieras terminar, simplemente pues ves acabando con todos y listo. Luego también otra cosilla, si es que si eres así fan de God of War y tal, piensa que cada God of War sus desafíos eh, siempre van a ser diferentes y todos van a tener sus propias reglas, como te he dicho antes. Yo considero que God of War Ghost of Sparta eh, presenta... Una dificultad menor en cuanto a los desafíos, porque como ya ve, si habéis visto los vídeos anteriores que hice del desafío del Olimpo y el desafío del exilio, os habréis dado cuenta de que en esos desafíos del God of War 3, eh, el personaje digamos que tiene la vida, la magia limitadas acorde al desafío. Pero en este caso tú tienes tu propio, tus propios stats e incluso el de las armas en función de lo que hiciste en partidas anteriores, incluso acumular los orbes rojos, que de hecho para mí eso fue una sorpresa. Es por eso que a mí, para mí estos desafíos del Ghost of Sparta no se hicieron muy complicados, de hecho pensad que esto me puse yo a grabarlo después de jugar por primera vez a la, PS, a la Play 3, ¿vale? O sea, pensad que jugaba a la Play 3 después de muchísimo tiempo y se me hizo pues... Bastante raro, si sí, tardé más en grabar, tardé unos eh, 57 minutos en grabar todos los desafíos Vale, si bien es cierto que el vídeo a lo mejor dura pues unos 20 minutos o incluso menos, no sé cuánto durará Pero el caso es que duró más de la cuenta porque tuve que repetir eh, demasiado el desafío de Indemne Que ahora os explicaré cuál es cuando lo veáis y entenderéis la razón de por qué Vale, acabáis de ahora de ver dos enemigos que son estos minotauros y que son estas especies de sirenas No recuerdo los nombres por desgracia de los enemigos, lo siento Pero sí deciros que son muy molestos Sobre todo las sirenas estas ¿Por qué? Pues digamos que las sirenas estas tienen un ataque que a ti te afectan muchísimo Que uno de ellos es que se meten pues digamos bajo tierra 
Y te aparecerán de repente para agarrarte Y te empezarán a quitar una gran cantidad de vida A no ser que uses el botón de L1 y R1 para escapar Luego también otra cosa que tiene este God of War que considero complicada es el hecho de que los enemigos eh, te pueden seguir atacando incluso si estás haciendo combos a otros, como estáis viendo aquí. Los minotauros me pueden seguir pegando, una cosa es que me estén haciendo daño porque tengo lo de la invulnerabilidad con las animaciones. Claro, cuando Kratos está haciendo una ejecución o una de esto especial, los enemigos en sí no te pueden atacar, no te pueden quitar vida. Pero eh, realmente en este juego pueden pegarte incluso si estás pegando a otros, entonces yo considero que esto hace el juego... Bastante más difícil por el hecho de que tienes que lidiar con esto Otra cosa que tiene este God of War que no sé si alguna persona también habrá notado No es el sistema de bloqueo, si ese no es el sistema para poder esquivar Resulta que Kratos cuando hace la voltereta para poder alejarse de los enemigos Y luego pues pasar a atacar o hacer otra voltereta Si os fijáis es un tiempo como demasiado largo O sea no hay una fluidez entre cuando Kratos hace las volteretas y luego pues intenta pegar No recuerdo si en, esto, en otros God of War pues pasaba algo así pero... En este lo he notado muchísimo comparándolo a otros O sea, aquí Kratos cuando hace las volteretas eh, Se nota que está muy a la desventaja Los enemigos pueden acabar fácilmente contigo De hecho, cuando jugué Chains of Olympus Me di cuenta de que el juego ahí era como más sencillo O sea, en Chains of Olympus Tú directamente bloqueando con el E1 Te lo podías pasar todo con bastante facilidad Porque casi todos los, básicamente Casi todos los ataques pueden ser bloqueados con el E1 O sea, por muy jodidos que parezcan Y de hecho, esa es una ventaja muy grande Que considero para este juego lo que sí veo que Ghost of Sparta considero que está bastante equilibrado. No solamente por el tema de la jugabilidad, sino por el tema de los movimientos. También el hecho de que se aprovecha mucho la plaga de Tera, ya que es totalmente imprescindible para poder avanzar en la historia. Y de hecho la considero que es un arma increíblemente rota. O sea, bueno, es una magia increíblemente rota. El hecho de que puedas eh, infringir daño de fuego extra, y aparte que puedas poner núcleos de fuego que exploten y hagan daño. Y encima son daños de área, porque si explota a un enemigo cercano, puede atacar a otro. Pero bueno... Ya habéis visto que una cosa que tenía de difícil el desafío era principalmente eso. O sea, el hecho de que los propios enemigos, cuando vas a esquivar, no te dejan moverte tanto tiempo. Pero bueno, una forma de controlar la dificultad, que por eso dije que estaba en normal, es gracias a los orbes verdes. Pensad que los orbes verdes, cuando los tienes que utilizar, es decir, los cofres, cuando abres cofres de la máxima dificultad, apenas te llegan a curar pues, una porción de vida significativa. Mientras que las dificultades más sencillas, los cofres significa restablecer tu salud por completo, sin importar cómo de grande sea la barra. Y eh, bueno, después de que te vayan apareciendo los cíclopes, te van apareciendo pues estos carneros, limítate a acabar con ellos, y este desafío, sí, bueno, si bien es cierto que puede considerarse un poco largo, pero no es que sea muy complicado. De hecho, aunque te puedan llegar a matar, no tienes que sentirte mal, porque siempre puedes aprovechar la plaga de tera y las magias. O sea, es que aquí, dentro de cabe, tienes muchísima facilidad. Yo considero que esto puede ser simplemente un nivel más para ti, y ya está. De hecho, hasta que no llegues a la tercera, tercera y cuarta dificultad, pues esto no sería hasta más difícil. Si te has pasado el juego en dificultad normal, estos desafíos no tienen que ser ningún problema para ti. Solamente considero que hay uno, que es el de Indemne, que sí te puede resultar un dolor de cabeza. Los demás al final te los puedes acabar pasando, eh, ya sea indagando, con tu propia imaginación o haciendo pruebas. Pero aquí simplemente te voy a ayudar a que no tengas que estar comiendo de la cabeza tanto para todos los desafíos. De hecho, te vas a sorprender porque hay un desafío que literalmente se pasa solo. Sí, es gracioso porque se pasa solo Pronto cuando vaya avanzando el vídeo irás entendiendo por qué Que de hecho hasta ahora ya está llegando casi a la mitad Y básicamente me estoy tirando todo el rato para este desafío O sea, para que os hagáis una idea de cómo es de largo este Porque casi todo te lo puedes pasar en menos de un minuto O sea, hay muchos que te puedes pasar en menos de un minuto Y teniendo en cuenta que he tenido que repetir mucho No sé cuánto durará el vídeo Igual dura unos 20 minutos Y contando que por lo menos tres veces más es lo que me ha durado Porque he tenido que grabar todo Vale, una vez acabado con todo, desafío superado. Y ya habéis visto que no es muy complicado precisamente. Y ahora nos pasamos a desvalijamiento. Recoge todos los orbes rojos antes de que se acabe el tiempo. Aquí te aparecerán unos cuantos soldados civiles. De estos que matas con solamente un golpe. Y te aparecerá una caja gigante. La cual tiene dentro otra caja y otra caja y otra caja. Hasta tener un cofre. Aquí lo que te recomiendo es que te pongas las armas de Esparta. Mates a todos los soldados mientras estés pegando la caja. Y utilices el movimiento de mantener la R y el cuadrado. Para que venga, pues digamos, una lluvia de lanzas. Este ataque hará tanto daño mientras estás preparando y cargando que al final destruirás todas las cajas sin ningún problema y te sobrarán hasta 6 segundos. Yo tardé un poco más en abrir el cofre porque resulta que fui más rápido de lo que había pensado. Pero bueno, ya habéis visto que tienes hasta tiempo de sobra. Y con esto superamos el desafío. Este me recuerda al típico de romper las cositas. De romper las básicas estas con un movimiento. Ahora nos vamos gente a Indemne. Este es el desafío que más tiempo me ha tomado realizar. Este desafío te lo puedes pasar tanto con las armas de Esparta como con las espadas de Atenea. Creo que eran las espadas de Atenea las que estaban en ese juego, sí. 
Y resulta que con las armas de Esparta El desafío te lo pasas mucho más rápido Que con las armas de Atenea O sea, las espadas de Kratos Aquí eh, no te sirven de mucho O sea, si pues, bien es cierto que puedes hacerlo todo bien Pero con las armas de Esparta lo vas a suplir todo mucho más rápido ¿Por qué? Estas armas solamente con hacer el combo de tres ataques iniciales Es decir, cuadrado, cuadrado y cuadrado Podrás pegar a los enemigos tanto Que los harás retroceder muchísimo Luego también aprovechate mucho de las ejecuciones de las gorgonas Como ya has visto el primer ciclo peca en nada después de un montón de combos Y las gorgonas simplemente sirven pues para que acabes con las arpías y no te estén molestando Aunque luego, bueno, puedes ir persiguiéndolas, etc ¿Por qué este desafío es tan complicado? Pues porque su nombre indica eso Indemne, o sea, tienes que pasarte todo esto sin recibir un solo golpe Una vez que has acabado con las gorgonas y has acabado con las arpías No te la juegues, utiliza el azote de líneas Este vórtice que succiona la vida a estos pequeños parásitos que salieron de estila ¿Por qué? Pues porque resulta que estos bichitos tienen autoapuntado con su ácido Y que la bolita que te van a escupir te matarán al momento Y de hecho es tan rápida y tan sorpresa que ni siquiera puedes predecirla De hecho es un poco de desgracia lo que tienes que pasar aquí pero bueno, aquí os ha salido una pequeña escena oscura en la que sale el trofeo de Dios entre los hombres, pero es porque este fue el último desafío que me llegué a sacar del Ghost of Sparta. Y bueno, se puede pasar el mismo desafío. Vamos a continuar gente con el desafío de Pertréchate. Aquí tenemos que enfrentarnos a tres autómatas que tienen los engranajes estos, que solamente podemos conseguir cuando acabamos con ellos definitivamente. Hay que forzar básicamente el Quick Time Event acabando con ellos. Este desafío es muy similar al que tuvimos en Chains of Olympus de la vida es corta, en el cual nuestra barra de vida pues iba lentamente drenándose. El problema es que en este desafío en realidad la barra de vida no desciende tan rápido, pese a que nos estemos enfrentando a los autómatas, que por cierto tampoco son los enemigos increíblemente difíciles en el juego, ya que puedes utilizar la plaga de tera para dañarlos, aprovechar de ir poniéndole núcleos, porque el movimiento este de cuadrado y mantener cuadrado pues hace ponerse... Núcleos en su cuerpo de fuego, como he dicho anteriormente Y hacen que estallen Y de hecho los automatas pues, retroceden y les afecta muchísimo esta clase de ataque Cuando acabes con el primero, aparecerá el segundo Y de hecho, cada vez que les vayas destrozando parte del cuerpo Pues tiran lloviendo diferentes orbes Y de hecho, básicamente recibirás orbes verdes a cada rato que se estés enfrentándolos Este desafío... No lo considero difícil y no se puede comparar al otro de la vida es corta Que tenías que hacer meticulosamente ciertas acciones Básicamente en forma de patrón para que la vida no se terminase a tiempo Pero es que aquí lo considero todo demasiado sencillo En este desafío te aparecerán los tres Acabas con uno y luego aparecen dos Lo cual es mucho más fácil para acabar con ellos directamente Y de hecho tu barra de vida apenas desciende una cantidad que sea significativa De hecho no llegas ni a la mitad de la vida mientras los estás matando Y cada vez que acabas con uno recibes orbes suficientes para ir por ellos Pero en fin, al final cuando consigas los tres enganajes habrás superado el desafío una vez terminado nos vamos a los desafíos de Atenea, que en estos es más que fuerza bruta, requiere de ingenio y un poquito de habilidad. Aquí tenemos que ir al desafío de en el aire, lo que tenemos que hacer es mantenernos 10 segundos en el aire. Puede parecer una acción muy complicada, pero de hecho hay un truco para lograrla. Los enemigos estos que nos estamos enfrentando, estos tritones si no recuerdo mal, resulta de que tenemos un movimiento con el triángulo en el cual los levantamos hacia arriba. Mantén pulsado el triángulo para levantar a estos enemigos hacia arriba y luego pulsa el círculo para ver, ver una especie de animación en la que Kratos se mantendrá en el aire mientras les pega a estos enemigos. El caso es que mientras utilices este ataque Kratos se mantendrá en el aire y se mantendrá de forma lenta descendiendo. Cuando veas que se te acaba, pues usa círculo y listo. Ahora nos vamos a Mamporro Limpio. Aquí tenemos que hacer un básicamente un ataque de Hiperión. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues ese ataque es mantener L1 y círculo. En el cual pues cogeremos enemigo, lo placaremos, lo estamparemos contra el suelo. Y luego solo tenemos que dar al cuadrado 10 veces. Puede parecer dentro de cabe una tarea complicada. Por el hecho de que tendrás más de un enemigo molestándote. Pero hay un truco para ello. Es que tienes que usar el azote de líneas. Con esta magia lo que conseguirás es que los esbirros estén eh, entretenidos. Aparte de que no pueden morir porque no pararán de spawnear Y mientras el azote de líneas tenga efecto pues piensa que Kratos es invulnerable Así que es bastante útil y una vez que hayas hecho los 10 tendrás una ejecución y desafío superado Sí, ya has visto que dentro cabe los desafíos de Atenea pues son un poco más sencillos de lograr No requieren exactamente pues una fuerza excesiva Pero supongo que es para hacer la referencia a ambas deidades La de la guerra y la de la sabiduría Bien nos vamos para el siguiente desafío en el que tenemos que romper 5 escudos a la vez. Cada vez que rompas menos de 5, spawnerán todos los soldados a la vez. Así que, ¿cuál es el truco para hacerlo? Lo que tienes que hacer es que los soldados vengan a pegarte hacia ti después de poner un núcleo de fuego. Ya que mientras te estés pegando, estos se quedarán cerca relativamente y harán que, cuando estalle el núcleo, todos los escudos peten a la vez. Y de esta manera superarás el desafío. Nos vamos al de rebote, este puede parecer un poco complicado pero resulta que también tiene un truco para poder suplirlo de forma sencilla Bien, 
Lo que te recomiendo es que te alejes lo suficiente y pulses el botón de bloqueo, que si no recuerdo mal es L, justo cuando escuches el disparo del arquero. Se ve que esta es la señal exacta desde esta distancia, justamente desde la parte baja fuera del círculo que hay en el centro del mapa, que te servirá como referencia para esquivarlo y obviamente pues superarás el desafío. Tienes que hacer las cinco cosas a la vez, así que... Si, no, si fallas una de las flechas en devolver o recibes un golpe tendrás que volver desde el principio Nos vamos ahora al desafío de Teme a Kratos Y os lo digo, este desafío es de risa Aquí lo que pasará es que cuando los NPCs, estos civiles, se acerquen a ti o pasen cerca Se quedarán eh, prácticamente acojonados, te temerán Pero resulta que hay una forma muy sencilla de pasar este desafío Y es tal cual la estás viendo Nada más empezar el desafío, quédate quieto, no hagas nada. Estos civiles empezarán a andar y deambular por el mapa hasta que empiecen a acercarse a Kratos y se acojonen lo suficiente para que estén los 10 a la vez. Y así superarás el desafío sin tener que haber hecho nada, en plan, like a boss. Nos vamos ahora paralizados en vuelo, tenemos que aniquilar a 5 cuervos a la vez. Vale, los cuervos dentro de cabello los podemos intentar matar con los núcleos de fuego, pero... Realmente eso es muy complicado de hacer, tienes que tener un timing perfecto, así que el desafío te pone una gorgona, las cuales pues obviamente recuerda que cuando petrifica a un ave, esta al convertirse en piedra cae al suelo y se rompe, por ende matándola. Aquí lo único que tienes que hacer es calcular la cantidad de daño que le haces a la gorgona para no matarla, como me pasó a mí en el primer intento. Y una vez que lo hagas, listo. Ah, aquí no pusieron aquello que teníamos en God of War 3. Eso de que si intentas agarrar una gorgona, te hará básicamente la petrificación. Y de hecho, por mucho que lo intentes, no servirá. Ah, también yo ya intenté el punto de eso de usarlos con el núcleo de fuego y considero que es muy difícil. O sea, es mucho más sencillo intentar ir por la gorgona directamente. No te preocupes por el tema de si estás matando a los cuervos por el camino, porque estos no paran de respawnear hasta quedarse siempre la misma cantidad de 5, ya que para que el desafío te cuente como válido, tienes que matar a los 5 a la vez, y eso es bastante complicado. Pero bueno, cuando acabes con la gorgona y le hagas las, el ataque final, así la ejecución, pues verás que todo obviamente se convierte en piedra y listo. Siempre me pregunto por qué cuando Kratos hace esto, todo se convierte en piedra a su alrededor, excepto él. O sea, no tendría mucha lógica. Se supone que mientras te toque eso, se convierte en piedra. No sé si eso es una especie de fallo argumental. Ahora nos vamos con un desafío que es a lo mejor un poco más pesado. Este es parecido a los desafíos que podíamos encontrar en Hades. La diferencia es que tenemos que llenar el medidor de magia. Vale, para llenar el medidor de magia, lo que tenemos que hacer es matar a estos enemigos. Ya sea con ejecuciones normales o especiales. Yo como recomendación preferiría las ejecuciones especiales, más que nada porque cuando haces ejecuciones de estas del Quick Time Event siempre suelen dar muchos más orbes extra y de hecho los orbes que puedes conseguir con los combos también es más de lo mismo. Es por eso que te recomiendo que lo hagas. Cuando vayas haciendo esto con las gorgonas verás que los perros también se acaban congelando, bueno mejor dicho petrificando y de esa forma pues te aseguras una forma más sencilla de matarlos. Los orbes te los van a seguir soltando sin importar lo mucho que mates y de hecho piensa la ventaja de este desafío que es que solamente tienes que llenar la mitad del medidor de magia, es decir, cuando lo consigues inicialmente en el juego. Esto es porque si tuvieras que llenar el medidor entero, seguramente el desafío duraría el doble o más y sería bastante pesado. Así que no tienes que preocuparte. Aquí puedes limitarte a matar sin ningún tipo de problema. De hecho, en las gorgonas no hace falta ni siquiera que les haga las ejecuciones especiales. Pero bueno, que si se lo consigues hacer, mira, es otro punto más a favor que te vas haciendo. Aquí no te preocupes porque los enemigos saldrán infinitamente, no tienes que preocuparte de hacer ejecuciones para conseguir la mayor cantidad. Aquí lo único que afecta es que cuanto más eh, mates y más consigas hacer las ejecuciones, listo. Yo calculé más o menos unas tres gorgonas para poder llenar eh, lo que sería el medidor de magia, ya que bueno, si lo conviertes todo a hacer las ejecuciones, listo. El desafío se cumplirá automáticamente en cuanto el medidor azul se llene por completo, a mí me pasó un punto en el que no sabía si estaba lleno del todo y el desafío no terminaba, pensaba que se había bugueado, pero nada, resulta que faltaba un resquicio de magia para que se terminase el desafío, y con esto básicamente lo terminarías, no hay más, y no queda mucho por cumplir de vídeo, pero ya has visto que todos los desafíos de God of War, Ghost of Sparta, son relativamente fáciles, exceptuando alguno que otro que se puede poner más complicado, como el de Indemne, pero bueno, la gracia de este explicado gente, es que todo sea mucho más sencillo para ti, si estás buscando el platino de este juego. Y ahora gente, nos vamos para quebrantahuesos. Elimina 10 cadáveres malditos con agarrar. Vale, esto puede tener un cierto truco. Resulta que estos huesos, lo suyo es que los agarres con el botón círculo. Pero resulta que si haces este ataque de hiperión, pues con el 1 y círculo resulta que agarrarás a estos esqueletos para estamparlos contra el suelo y matarlos. Sí, resulta que es la forma más efectiva de realizar esto. Y una vez que vayas haciendo esto, recuerda que tienes que ir viéndolos por sorpresa, porque si por un caso te acercas demasiado a ellos, pues se desmontarán por completo y evitarán que puedas agarrarlos. No te preocupes si vas fallando porque siempre hay una misma hay varias cantidades 
de estos, o sea, va a haber más de 10, no tienes que preocuparte por nada. Y listo, haciendo esto, ha superado todos los desafíos de God of War Ghost of Sparta. Acepto recomendaciones, gente, para siguientes retos gaming y espero que os haya gustado esta clase de vídeos y sobre todo ayudar a las personas que se han quedado atascadas en alguno de estos desafíos. Muy buenas, gente, y hasta la próxima. Os dejo los enlaces en la descripción de sitios que me gustaría que visitaseis para que dierais un gran apoyo.